ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியாஸ் குக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் டிஷ் எல்லாருக்குமே ஸ்வீட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் யூஸ்வலான ஸ்வீட் சாப்பிட்றத விட ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ணும் ஆனால் வீட்டில் எதுவுமே இல்லை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கான பர்ஃபெக்டான ரெசிபி இந்த ரெசிபியை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு பேர் வந்து கேரமல் பிரெட் புட்டிங் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் பாலுக்கு வந்து ஒரு முட்டை போதும் ஒரு முட்டையை உடச்சி விட்டுக்கோங்க ஒரு பவுலில் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் கப் வந்து சுகர் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சுகர் பவுட்ராக சேருங்க சுகர் அப்படியே சேர்க்காதுங்க இதுக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஏலக்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சுகர் பவுட்ரு போட்டுட்டு வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு கப் பாலுக்கு வந்து முக்கா கப் சீனி ஒரு முட்டை தான் பக்கம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சீனி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்கில் வந்து அந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு எக்கு வேண்டாம் எக்கு ஸ்மெல் அடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து தயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்கு வந்து சுகர் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து வெனில எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வெனில எசன்ஸ் இருந்தால் வெனில எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் வெனில எசன்ஸ் வீட்டில் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை தனியாக வச்சுருங்க நான் ஒரு ப்ரெ நாலு பீஸ் பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வீட்டில் பிரெட் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து ரவா கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரெட் கிரம்ஸை வந்து இந்த பால் மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க அந்த பிரெட் பீசஸ் எல்லாமே வந்து பாலில் நல்லா ஊறணும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம கேரமல் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் வந்து ஒரு பேனில் போட்டுருங்க பேன் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சுகர் வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகட்டும் எதுவுமே செய்யாதுங்க அப்படியே சுகர் கேரமலைஸ் ஆகிரும் சுகர் வந்து நல்லா கேரமலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் சுகர் வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கால் கப் வந்து பால் உட் போட்டுக்கோங்க பால் வந்து சூடாக இருக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் பால் போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து கண்டினியூஸாக க கலரிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அது வந்து கெட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் கலரிட்டே இருங்க அப்போ தான் கேரமல் சாஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா கேரமல் சாஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு எந்த பேனில் வேணுமோ அந்த பாத்திரத்தில் வந்து இந்த கேரமல் சாஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா அது வந்து செட் ஆகிடும் கேரமல் சாஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த பிரெட்டு மிக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் நல்லா ஊறி நல்லா ரேஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பிரெட் மிக்சரை வந்து அப்படியே அந்த கேரமல் சாஸ் மேலே ஊற்றிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக படுற மாதிரி நல்லா ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து சில்வர் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா சில்வர் ஃபாயில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட சில்வர் ஃபாயில் இல்லை அதனால் சும்மா ஒரு பாத்திரம் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பாய்லர் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அதை வந்து ஹீட் பண்ண விடுறேன் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம புட்டிங்கை வந்து அதுக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் அதை வந்து அப்படியே ஸ்டீமாக விடுங்க இருபது நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா பேக் ஆகிருக்கும் நல்லா கேக் பக்குவத்துக்கு இருக்கும் அது பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் வந்து இது வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னா ஒரு தூத் பீக்கோ இல்லை கத்தியை விட்டு அதை நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து க்ளீனாக வரும் கத்தி ஸோ அது வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து ஆற விட்டுருங்க எதுவுமே செய்யாதுங்க ரெண்டு நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அதை அப்படியே வந்து திருப்பி போட்டுடுங்க நீங்கள் இதுக்கு எந்த எஃபர்ட்டுமே போட தேவை இருக்காது அது அப்படியே நீட்டாக க்ளீனாக கேக் மாதிரியே வரும் நம்மளோட கேரமல் புடிங் ரெடி இதை நீங்கள் வந்து அப்படியே சாப்பிடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் கூட வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அது எவ்வளோ